Det, som der udfordrer mig mest øh, i Bibelen, det er den radikalitet, som Jesus har. Altså han siger, enten, enten eller, så enten så vælger du mig, jeg er sandhed, vejen og livet, eller også så går du for tabt. Altså der er ikke sådan, okay, jamen, kunne det ikke være en anden måde, som ligesom at komme til himlen? Altså der er ikke nogen mellemvej, at altså, Jesus han er radikal. Altså det udfordrer mig på en god måde, fordi det udfordrer mig på den måde, at Ah, altså stoltheden der, du ved sådan, ej, jeg vil gerne sende, og, og så kan jeg selv. Men på den anden side, så, så har jeg valgt at ydmyge mig, og så sige, okay, Jesus, jeg har brug for dig. For eksempel så har jeg løjet før, jeg har stjålet før, jeg har øhm, gjort rigtig mange dårlige ting, jeg har været ond mod mennesker, og, og det, det hader Gud faktisk. Men Gud, han, øh, han ønsker ligesom at tilindegøre det i os, ved at Jesus, at han døde for vores skyld, på vores vegne, og det er derfor, man har brug for at så blive frelst. Det er fordi, at øh, man har brug for at blive reddet fra sine sønner. Jeg er meget imponeret af Bibelen. Jeg synes, at det er ufatteligt, hvordan at den kan blive skrevet over så mange år, over så mange forskellige forfattere, og stadigvæk skrive om den samme Gud. På det tidspunkt der havde de ikke Google, de havde ikke Skype, de kunne ikke snakke sammen, men de havde en anden kommunikator, og det var Helligånden. Det er ikke bare en eller anden god historie for mig, men det er liv for mig. Og jeg ønsker, at alle mennesker lige må få lov at opleve, at Gud han er virkelig, og han elsker dem. Jeg har en søn på syv måneder. Min kone Victoria kommer fra Tyskland, og vi bor i Danmark og, og elsker Jesus og ønsker at se mennesker, at de kommer til ham. Og at de får lov at opleve Jesus, ligesom vi har oplevet Jesus. I den der by, hvor det er, at Victoria kommer fra, der er nogle... Nogle meget få kristne, men det er sådan, at Jesus har givet os en missionsbefaling, og det er at gå ud i al verden og, 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 og fortælle mennesker de gode øh, nyheder. De gode nyheder er, at vi kan blive frelst for vores sønder og have evigt liv, have en relation med vores himmelske far. Og, og det er fantastisk, og så gør jeg det sammen. Og så spørger jeg ofte mennesker, om de er syge eller, eller et eller andet, fordi at jeg har set Gud gøre mirakler, og, jeg, og det er det, som jeg tror på. Jeg tror på mirakler. Jeg tror på, at Gud han er den samme i dag. Gud, hallo, han er virkelig vild. Han har jo skabt det hele. Han har skabt dig og mig. Han, er, han har al magt. Han, har, han er kærlighed. Og mennesker, de møder Gud. Så det er bestemt ikke kedeligt. Og øh, også bare det, at, 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 at Guds kærlighed forandrer mig hver eneste dag. Det er heller ikke kedeligt. Øh, det er fantastisk at se mennesker finde håb. Og så er jeg altid... Øh, åben for at bede for mennesker og, og møde dem og, og, og fortælle dem om det, som jeg har oplevet.